Alt for mange ledere fokuserer udelukkende på, hvad de laver, og hvor godt og effektivt og præcist de gør det. Den moderne leder fokuserer mere på, hvordan man arbejder, og hvor stor forskel man gør. Spørgsmålet er, om du tager ansvaret for den forandring. Alle de ledere, jeg har mødt de seneste år, har været klar over, at der sker noget voldsomt omkring dem. De hører om det, læser om det, taler om det. Om teknologi og specielt digitalisering, der rykker i deres forretningsmodeller og skaber både problemer og muligheder. Om de nye generationer af medarbejdere og forbrugere, der er vokset op med teknologi og har en holdning til, hvordan vi behandler verden. Om de 17 verdensmål og om krav om bæredygtighed og om nye krav til dem som ledere, inspireret af Agile og Scrum, B Corp og Corporate Activism, Peter Drucker og Frederik Lalu, formålstrævende og værdibaserede organisationer, bare for at nævne nogle enkelte af de visionære bud. Alle de ledere, jeg har mødt, er udmærket klar over det, og det er du sikkert også. Men hvad kan du gøre? Hvad gør den moderne leder? Først og fremmest tager hun ansvaret på sig og siger, der skal ske noget, det vil jeg være med til og hun gør det til sit personlige projekt. Hun lader sig inspirere, søger at forstå og eksperimentere, og løfter blikket fra Excel og PowerPoint, og udvider kompetencerne med humanisme og læring, dannelse, poesi, jazz og følelsesmæssig intelligens. Og hun viser sårbarhed og autenticitet. Hun bruger software til at støtte og styrke hende som leder. Hun skifter tyngdepunkt, væk fra at være fokuseret på de praksiser, hun har lært, dem hun har brugt med succes, hed til og opflaske med. I stedet fokuserer hun på de principper, der kendetegner den moderne, dynamiske ledelse. For eksempel ved hun, at hun skal fokusere på distribueret lederskab, altså på at få energien og tankerne og beslutningerne og strategien og entreprenørskabet og kulturen og ledelsen til at være noget, som alle tager del i. Noget, som alle har lyst til og har lov til. Hun vil bygge et sted, hvor folk de gider møde op. Et sted, som er bæredygtigt både over for medarbejderne og kunderne og samfundet og som samtidig er bæredygtigt over for hende selv som leder. Derfor fokuserer den moderne leder mindre på, hvad vi laver, og mere på, hvordan vi arbejder. Den moderne leder fokuserer mindre på resultatet, og mere på evnen til at skabe resultatet. Du er nødt til at gentænke din rolle og dit mindset som leder, for at være i stand til at gentænke din kultur og din organisering. Du skal være arkitekt og driver og forandringsleder. Det er mindset og forandring på samme tid, det er hønen og ægget. Som moderne leder fokuserer du på de problemer, I løser i din organisation, ikke kun på de produkter, I skaber. Du fokuserer på formål og mening, på værdiskabelse og relationer, og på økonomi, på teknologi og på mennesker. Du skal skabe en dynamisk stabilitet, hvor mennesker og nysgerrighed, mening og principper er de faste holdepunkter, hvor man alt andet så kan ændre sig, når der er behov. Fremtidens konkurrenceparameter er nemlig ikke kun tid, pris og kvalitet, men også timing og tilpasningsstyrke, etik og næstekærlighed, og det giver resultater. Du kan ikke forudse fremtiden, men du kan hjælpe folk med at skabe fremtiden. Tager du det ansvar?